Manille, côté vitrine. Sa baie touristique, ses promenades et ses quartiers d'affaires. Manille, une mégalopole avec ses enfants des rues. Venus de la banlieue ou des lointaines campagnes, ce sont des enfants abandonnés, drogués, battus, qui voient dans cette ville la promesse d'une vie meilleure. On estime qu'ils sont entre 2 et 300 000, passant leur journée à errer, mendier, voler, dans cette ville qui n'est plus qu'un mirage. Sans espoir, ils font partie du décor. C'est à peine si l'on fait attention à eux. Pour couper la faim, ces gamins inhalent de la colle ou fument du crack. Une façon d'oublier un peu la galère. Une image ordinaire à laquelle les autorités philippines ont décidé de s'attaquer. Cacher cette détresse qu'on ne veut pas voir, c'est depuis quelque temps le credo officiel. Alors, pour nettoyer les trottoirs, la mairie a mis en place un service de ramassage. Curieux mélange de travailleurs sociaux et de policiers. C'est ici, loin du centre-ville, derrière ces murs barbelés, que la mairie a décidé de cacher ces pauvres. Deux bâtiments vétustes, une prison pour enfants, et en face, le RAC, Reception Action Center, un centre social d'accueil, en fait, une prison qui ne dit pas son nom, où sont parquées toutes les personnes ramassées dans les rues. Une majorité d'enfants, des mamans esselées, et beaucoup de vieillards au bout du rouleau. Cela fait 15 ans que Dominique Lemay intervient ici tous les jours avec sa fondation Virlani, forte de ses 30 volontaires bénévoles. Père Dominique, comme on l'appelle ici, essaie de rendre la vie des enfants plus supportable. Le RAC a commencé en fait dans, à l'intérieur de la prison pour enfants de, de Manille. Dans cette prison, il y avait donc euh, deux cellules à ce moment-là. Et on mélangeait les enfants qui avaient été détenus avec les enfants qui venaient de la rue. Et en 1992, euh, j'ai découvert qu'il bon, y avait ce bâtiment-là qui était, bâtiment, euh, qui était en, en très très mauvais état. Donc on l'a refait pour, euh, pour en faire une, euh, un accueil pour les enfants des rues. Ce qui évitait les, que les enfants des rues soient incarcérés, donc ici dans, la, dans cette prison euh, pour enfants. Aujourd'hui, activité décoration et nettoyage pour les enfants. Le RAC fait peau neuve. On attend une princesse, Caroline de Monaco, princesse de Hanovre, est ici en tant que présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, l'AMAD, dont la fondation Birlani fait partie. Alertée par Dominique, elle vient se rendre compte elle-même de la situation, mettant tout son poids dans la balance pour que le droit des enfants soit respecté. Le maire de Manille en personne s'est déplacé pour l'événement. À la grande surprise des résidents du RAC, plus habitués à le voir sur des affiches qu'en chair et en os. Le protocole est bien réglé et même les enfants prisonniers se prêtent au jeu. Il faut dire qu'en échange d'un bon accueil, on leur a promis une séance de basket. Ils sont entassés à plus de 50 dans une cellule, sans savoir quand ils sortiront. Beaucoup sont ici depuis plusieurs années. À part certains qui ne sont pas des anges, le seul délit de ces ados a été d'avoir traîné dans la rue.
mayor and the princess, she also is requesting if before Christmas mm. she would be able to be freed so that she could join her family also. Okay. She's been in several years already. Two years. Two years. Two years. Two years. Two years. Two years. Après la prison, visite du RAC. Ici, le plus vieux pensionnaire a 81 ans. Le plus jeune, à peine un mois. L'histoire suivante, ils se sont venus à quatre ici. Hein? Parce que la, sa mère avait vendu une, une, de, une des filles de sa famille. Elle avait vendu un, un, un réseau. C'est souvent ça, il a un réseau. Donc elle est partie de là pour ne pas être vendue par sa mère avec son bébé dans un réseau. En fait, donc elle est protégée ici parce que pour éviter justement le, le, le trafic. Hein? Le trafic. La plupart des enfants sortiront avant Noël, ce serait déjà... C'est ce que vous avez dit au maire pour faire Oui, oui, oui. Vous avez parlé au maire Vous avez s'engager, je pense. Vous avez parlé de livres à un moment Oui, de livres, leur donner accès à des livres, à la lecture, des... des euh... bon, c'est difficile de voir exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'était euh, au courant de notre arrivée. Donc... Le lendemain de la visite de la princesse, la vie retrouve son cours normal. L'ennui, la routine reprennent le dessus. Seule animation de la matinée, le balai des fourgonnettes blanches qui déposent leur lot quotidien d'enfants ramassés dans la nuit. Des enfants déboussolés au parcours compliqué que les autorités locales ont bien du mal à comptabiliser. Là, a priori, en ce moment, la rumeur, mais c'est qu'une rumeur, c'est que le maire de Manille est, voudrait faire en sorte que tous les gamins soient fichés, répertoriés, tous les gamins des rues, avec un, 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 en leur donnant une, un genre de petite carte d'identité pour pouvoir euh, contrôler en fait, les arrivées d'enfants qui viennent de province, qui, qui, sont potentiellement, qui vont potentiellement devenir des enfants des rues à Manille. Et le fait d'avoir des enfants qui ont des ID, donc il y a ceux-là, ils sont à Manille, on sait, ils ont leurs ID, ils ont leurs papiers, on essaye de les renvoyer en province parce qu'on a leur immatriculation, etc. Et tous ceux qui viennent et qui n'ont pas cet ID, ils vont être renvoyés directement à la, en périphérie de Manille. Mais Solvan, Solvan, il est où Solvan ah. Donc là, par exemple, c'est un gamin qui s'est enfui de chez lui. Bon, a priori, il y a un problème de famille, etc. Donc c'est un peu le truc classique des enfants des Russes, c'est-à-dire qu'ils s'enfuient parce qu'ils les... sont battus ou euh, la famille a tellement d'enfants qu'ils ne peuvent, pas... peuvent pas le nourrir, par exemple. Donc il n'y pas... a pas de considération, c'est assez loin, hein. Une espèce d'ignorance du gamin. Là, je dis, ah, oh, voilà. Voilà, t'as la gare. Ma bye. <rire> Ah, voilà, un peu Ce qu'ils veulent, c'est se barrer, en fait. Là, ils pensent qu'il y a une chose, c'est se barrer. Donc, il y a des chances qu'ils s'enfuient d'ici quelques jours, je pense. Voilà, on cherche à voir que pas. Voilà. Ah. Oh, maman, oui. Orange Future Project. Oh. 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 O
Meilleur. Il veut être maire. Ouais, back it. Parce qu'il aura une vie moins dure. Ma baït, ma baït, j'ai une police, ça se plaît, ma baït. Ça Il veut être policier parce que lui, il est gentil. Donc ça fera un policier gentil. Quand les gamins ils arrivent pendant 3-4 jours, ils sortent pas, donc enfermés dans les cellules. C'est un soi-disant un temps d'adaptation. En fait, c'est pour formater les enfants pour éviter qu'ils s'échappent. Mais beaucoup ne sortent jamais et restent isolés toute la journée, comme les ados de la prison. Ils ont mis au point entre eux un code, un langage des signes, qui leur permet de communiquer de cellule à cellule. Le reste du temps est occupé à manger, dormir, s'ennuyer dans des cellules exiguës où les centimètres carrés sont âprement disputés. Le pacte avec les adolescents prisonniers a été respecté. Ils ont droit à leur partie de basket. Mais le temps est limité. Tout est fait pour éviter de les mélanger avec les plus petits, ceux du RAC. Emmanuel, un autre volontaire, veille à ce qu'ils se croisent le moins longtemps possible. Hop 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 Basketball practice now Basketball practice Isang Pila Ok, Isang Pila alors en fait, ces, ces enfants, euh, ils sont euh, la plupart du temps euh, dans des cellules euh, enfermées. Et c'est le seul moment de la journée où ils peuvent, euh, où ils peuvent sortir et, et se défouler. Alors ce qui est difficile, c'est que dans les cellules, il y a à peu près une cinquantaine, euh, cinquantaine d'enfants de cet âge-là. Et on est obligé de faire un choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de, de choisir entre 15, et, entre 15 et 20 enfants par, euh, par période d'activité. Et on est limité à deux heures. Cha chaque enfant peut... Euh, Peut, peut se dépenser pendant deux ou trois heures par semaine uniquement, hein, c'est tout. Il ouais, ouais, y a des petits bouts de choux. Ah, ils ont des t-shirts qui font deux fois, leur, euh, deux fois leur taille. Quelquefois, quand ils courent, ils sont obligés de tenir leur short parce que leur short est beaucoup trop grand pour eux. En fait, ils ont une, une, vie, une vie vraiment difficile, mais euh, quand ils jouent, ils sont vraiment des, des enfants. Et euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à, à faire du, du sport avec eux. Get close. Yes. Next one. Alors lui en fait, cet enfant, c'est un enfant qui est handicapé. Alors ici, on l'appelle, on les appelle des, des, des autistes. Alors on m'a dit aussi que c'était un psychotique. Alors cet enfant en fait, il participe pas du tout aux activités parce qu'en général, il est toujours dans sa cellule et il passe son temps à, à pleurer. Et il n'y a absolument aucune prise en charge. Hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le, le staff ici n'est pas forcément formé à s'occuper d'enfants handicapés. Donc il est complètement livré à lui-même. Il n'est pas du tout simulé et. Euh, bah, il se retrouve complètement seul. Anong Pagalan Mo, what's your name? Anong Pagalan Mo? Hmm? You want to play? You want to play? Ok. Can you pass me the ball? Anna. Hmm. What's his name? What's his name? Anong Pagalan? Voilà. Hmm? Voilà? Yeah, yeah, yes. Yeah. Le, le petit garçon là, donc il a dit que c'était un, un psychotique. Alors en fait ici on les appelle par leur, euh, disons, par leur particularité. Alors c'est comme les, les personnes de, de couleur, hein, on les appelle euh, les, les, les négros. Lui on l'appelle un psychotique et souvent on les appelle les specials, les enfants spéciaux. C'est comme en fait s'ils n'avaient pas vraiment, euh, vraiment d'identité. Sans attache familiale, sans papier, beaucoup de ces enfants ne connaissent même pas leur nom. En général, 
L'administration leur en donne un, composé de quelques syllabes. En dehors de ces deux heures de basket hebdomadaire, la vie ordinaire du RAC, c'est ici qu'elle se déroule. La cour, les couloirs et les cellules. Cela fait trois mois qu'Agnès est ici, sans aucune nouvelle de sa famille. Seul moment d'évasion, la lecture avec son petit frère d'un magazine que nous lui avons donné. Agitation inhabituelle dans la cour du RAC. Une quarantaine d'enfants se trouvent soudainement embarqués dans la fourgonnette de la mairie, choisis un peu au hasard, sans explication. intoxication et Bikota euh, au bébé Arsi et en fait c'est ce qui s'est passé les derniers jours ils ont fait des rescue missions pour tous les gamins qui utilisent des qui sniffent de la colle qui fument du chabou c'est l'équivalent du crack ici et euh, ils les emmènent tous là et euh, ce qui est assez curieux c'est qu'il y a des gamins dedans qui sont là depuis beaucoup plus longtemps Donc, je, je sais pas je trop ce qui se passe à l'étage, Agnès a compris. Son petit frère se trouve parmi les enfants. Le seul lien familial qui lui restait vient de partir. Elle sait qu'il va retrouver un enfer encore plus terrible et qu'elle ne le verra pas avant six mois, dans le meilleur des cas. Un retour qui dépend du bon vouloir des autorités locales. Prendre soin des enfants est une activité excitante. Parce que nous croyons, le maire pense, que les enfants de Mani représentent la plus grande des ressources. Et même s'il y a des enfants des rues, des accros à la colle, même s'ils sont abandonnés, négligés, ils restent notre ressource. C'est pourquoi nous travaillons dur pour leur donner un avenir meilleur. Parce que le maire de Mani considère que l'espoir de notre pays, ce sont ses enfants. Même si vous les voyez comme des enfants des rues, cela reste des enfants. À la différence des pays européens où, certes, vous avez des endroits magnifiques avec des cathédrales, de belles églises, des musées, mais vous ne voyez plus d'enfants. 
En France, il paraît même que vous avez plus de chiens que d'enfants. Pour Dominique et son équipe de volontaires, c'est un rapport de force permanent avec l'administration philippine. Un combat quotidien, jusqu'au moindre détail, comme ici, avec un retard de réparation dans les sanitaires. Excuse me. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Ils m'ont dit que dans les chutes des garçons, c'est parce que le toit se cassait la gueule qu'ils ont fermé. La semaine dernière, j'ai piqué ma gueulante parce que j'ai dit... Quand il était en bas en réunion, là, tous ensemble, le, le staff de l'équipe de euh, est en réunion. Moi, je suis monté et j'ai vu 70 ou 80 enfants dans la, dans la grande pièce du haut, là, sous une chaleur épouvantable, sous un toit en tôle, vous voyez que tu peux se passer, aggloméré là-dedans. Et je crois que là, il y a tout un, un travail qui, qui est à faire pour que l'équipe de salariés de, la, de, de cette institution comprenne que, bon, c'est pour rester assis sur leur chaise, ici en bas, que la, la condition des enfants en changera. On enferme, on, on incarcère, et puis on, on met un, un, un verrou, on met un, un cadenas, comme ça, bon ben on, a, on a la paix. Quoi. Mais ça fait rien s'ils se bagarrent à l'intérieur, de toute façon, on n'est pas dans le coup, et qu'ils n'ont qu'à régler leurs problèmes eux-mêmes. Ouvrir, éveiller l'esprit des enfants, ne pas les considérer comme des numéros. C'est toute la mission de la Fondation Virlani qui a réussi à imposer une salle de classe au sein du RAC. Les enfants des rues apprennent des rudiments, oublient un peu l'univers carcéral et peuvent même de temps en temps s'inventer un autre avenir et rêver. Autre nécessité, la santé. La Fondation a pu enfin ouvrir une petite infirmerie il y a quelques mois. Il avait envie de partir en fait, que les social workers l'amènent ailleurs. Donc il s'est complètement tapé contre le mur, euh, enfin fracassé la main. It's broken, ok Là, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'automutile de la sorte pour pouvoir partir du rack, en fait. Donc, euh, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs qui le fassent. Bah, c'est vrai que la plupart du temps, ils préfèrent vivre dans la rue qu'ici. Just, just wait a minute, I will, I will go and get the doctor and Ernesto to translate. Pour Lynn, une volontaire néo-zélandaise, il y a urgence du matin au soir. Ces journées n'ont plus de limites, tant les pathologies sont nombreuses et variées. Il y a un peu tout, quoi. Il y a les petits qui ont juste un petit euh, morceau de, de peau arraché. Ils veulent un peu de la lotion rose et, et un bisou. Et ça va. Euh, à l'autre extrême, euh, j'ai vu une femme qui, qui, euh, qui meurait devant moi par terre. Elle avait perdu conscience. Elle avait un grand cancer chou-fleur du sein. Elle avait de, de liquide vert qui sortait de la bouche et de le vagin et tout. Et elle meurait devant moi comme ça. Moi, je pense que c'est une entente négligée. Elle a fait une chute. Oui. C'est un genou qui n'est qui pas immobilisé. Il faudrait qu'on l'immobilise. La santé de, des gens ici, c'est un peu... Euh, c'est pas une priorité. C'est pas, pas la principale. La santé n'est pas une priorité. C'est pas une priorité de, du système. C'est pour ça que le Virlani, justement, a introduit une composante qui, qui était partiellement négligée. Je crois qu'il qu est important de savoir qu'on les gêne dans leur comportement. C'est vrai que dans le temps, les volontaires me disent bah, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait là Mon équipe aussi de salariés de la Fondation me dit mais qu'est-ce qu'on fait au RAC On n'a qu'à les laisser faire. 
mais on n'a pas le droit de les laisser faire. On n'a pas le droit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Si on les laisse faire, déjà les droits des enfants ne sont pas respectés beaucoup. Alors si on part, je pense qu'ils ne sont plus respectés du tout. Hein. On est là aussi pour les bousculer. Je crois beaucoup à ça, moi. Et pour bousculer les autorités, Dominique mise beaucoup sur la visite de la princesse qui les a placés devant leurs responsabilités. Un signe, à la fin de la visite, le maire s'est engagé à faire un geste pour les enfants avant Noël. Avant Noël de quelle année Moi je peux vous assurer aujourd'hui que j'ai tout faire, on va se battre ensemble pour que ces rêves et ces, et ces promesses faites à la, à, la, à la princesse soient réalisées. Les rêves, cela fait longtemps que les enfants perdus de Manille n'en ont plus. Mais un coin du voile aura été levé. Va-t-il se refermer Agnès, elle, attend toujours des nouvelles de son petit frère.